உலகின் மிகச்சிறந்த மருத்துவர் ஆண்ட்ரூ ஆல்மன் ஃபிளச்சர் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தொம்போது மார்ச் எட்டு அன்னைக்கு கனடாவுடைய ஆன்டேரியோவில் இருக்கிற கிங்ஸ்டனில் பிறக்கிறார் ஆண்ட்ரூ ஆல்மன் ஃபிளச்சர் இவருடைய அப்பாவான ஜே ஃபிளச்சர் ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் ப்ரொஃபஸராக அதாவது பேராசிரியராக பணிபுரிஞ்சு வந்திருக்கிறாங்க இதனால் இவருடைய குடும்பம் நல்ல நிலையில் வாழ்ந்து வந்திருக்கிறாங்க ஆண்ட்ரூ ஆல்மன் ஃபிளச்சருடைய அப்பா ஒரு பேராசிரியராக இருந்து வந்தனால ஆண்ட்ரூ ஆல்மன் ஃபிளச்சர் குழந்தை பருவத்தில் இருந்தே பேசிக் எஜுகேஷன் அதாவது அடிப்படை கல்வி இவருடைய அப்பா வீட்டில் இருந்தே கத்துக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க இதனால ஆண்ட்ரூ ஆல்மன் பிளச்சர் வீட்டில் இருந்து எழுத படிக்கலாம் கத்துக்கிட்டு வந்தாங்க பிறகு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி நான்காம் ஆண்டு ஆண்ட்ரூ ஆல்மன் பிளச்சருக்கு ஐந்து வயது இருக்கும் போது இவருடைய அப்பா இவருடைய கல்விக்காக கிங்ஸ்டன்லே இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரைமரி ஸ்கூல்ல இவரை சேர்த்துறாங்க அங்கு சேர்ந்து ஆண்ட்ரூ ஆல்மன் பிளச்சர் இவருடைய பிரைமரி எஜுகேஷன் ஆரம்ப கல்வியை படிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க குறிப்பாக நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி நேச்சுரல் சயின்சஸ் அதாவது இயற்கை வரலாறு இயற்கை அறிவியல் இது போன்ற பாடங்களை ரொம்ப ஈடுபாடோட ஆண்ட்ரூ ஆல்மன் ஃபிளச்சர் படித்து வந்தாங்க இதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு இவருடைய பத்து வயதில் ஆண்ட்ரூ ஆல்மன் ஃபிளச்சர் இவருடைய ஆரம்ப கல்வியை முடிச்சிட்றாங்க பிறகு அதே கிங்ஸ்டன்லே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹை ஸ்கூலில் இவருடைய அப்பா இவரை சேர்த்துடுறாங்க அங்கு சேர்ந்து ஆண்ட்ரூ ஆல்மன் ஃபிளச்சர் இவருடைய ஹையர் எஜுகேஷன் உயர்கல்வியை படிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க இந்த சமயம் தான் ஆண்ட்ரூ ஆல்மன் ஃபிளச்சருக்கு மெடிசன் மருத்துவத்தின் மீது மெல்ல மெல்ல ஆர்வம் ஏற்பட ஆரம்பிச்சிருந்தது இதன் காரணமாக ஆண்ட்ரூ ஆல்மன் ஆண்ட்ரூ ஆல்மன் ஃபிளச்சர் தான் ஒரு மருத்துவர் ஆகணும் அப்படின்னு இவருடைய உயர்கல்வியின் போதே முடிவு செஞ்சிடுறாங்க பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு இவருடைய பதினேழு வயதில் ஆண்ட்ரூ ஆல்மன் ஃபிளச்சர் இவருடைய ஹையர் எஜுகேஷன் உயர்கல்வியை முடிச்சிடுறாங்க முடித்த பிறகும் அதே ஹை ஸ்கூல்லேயே இவர் வந்து ப்ரீ மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்டடி வந்து எடுத்து படிக்கிறாங்க அது வந்து ஒரு ஒன் இயர் கோர்ஸ் அதுவும் குறிப்பா பிஃபோர் காலேஜ் ப்ரிப்பரேட்டரி கோர்ஸ் அதாவது காலேஜ் போய் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி படிக்கக்கூடிய ஒரு ஒன் இயர் கோர்ஸ் இதை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டில் இருந்து இவருடைய ஹையர் எஜுகேஷன் முடித்த பிறகு அந்த ஒரு ப்ரீ மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்டடியை ஆண்ட்ரூ ஆல்மன் ஃபிளச்சர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இறுதியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு இவருடைய பதினெட்டு வயதில் ஆண்ட்ரூ ஆல்மன் ஃபிளச்சர் இவருடைய ப்ரீ மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்டடி அந்த பிஃபோர் காலேஜ் ப்ரிப்பரேட்டரி கோர்ஸையும் முடிச்சிடுறாங்க முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இவருடைய அப்பா இவரை மருத்துவம் படிக்க வைக்கிறதுக்காக இதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்த ஆன்டேரியோவில் இருக்கிற கிங்ஸ்டன்ல இருந்து அதே ஆன்டேரியோவில் இருக்கக்கூடிய டொராண்டோவுக்கு அனுப்புறாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டொராண்டோ அங்கே இவரை சேர்த்துறாங்க அங்கு சேர்ந்து ஆரம்பத்தில் இவரை வந்து ப்ரீ மெடிக்கல் கோர்ஸை எடுத்து ஆண்ட்ரூ ஆல்மன் ஃபிளச்சர் படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதாவது மருத்துவம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி படிக்கக்கூடிய ஒரு கோர்ஸ் அதை இவர் வந்து எடுத்து படிக்கிறாங்க பிறகு இவர் வந்து பேச்சலர் ஆஃப் மெடிசன் எம்பி டிகிரி வந்து கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க குறிப்பாக பேச்சலர் ஆஃப் மெடிசன் அண்டு பேச்சலர் ஆஃப் சர்ஜரி எம்பிபிஎஸ் இதை வந்து இவர் படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க படிக்கும்போது இவர் வந்து அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி பெத்தாலஜி அதாவது உடற்கூறியல் உடலியல் அதே மாதிரி நோயியல் இது போன்ற பாடங்கள் எல்லாம் ரொம்பவே ஆர்வத்தோட ஆண்ட்ரூ ஆல்மன் ஃபிளச்சர் படித்து வந்தாங்க இறுதியாக இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு இவருடைய இருபத்தி நாலு வயதில் ஆண்ட்ரூ ஆல்மன் ஃபிளச்சர் இவருடைய மருத்துவ கல்வியை முடிச்சிடுறாங்க இந்த ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டொராண்டோவில் இருந்து இப்படி இவர் மருத்துவ கல்வியை முடித்த உடனே நேரடியாக ஆண்ட்ரூ ஆல்மன் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவரா வந்து வேலையெல்லாம் பார்க்க முடியாது அதுக்கு முன்னாடி பயிற்சி எடுக்கணும் அதாவது மெடிக்கல் ட்ரைனிங் எடுக்கணும் குறிப்பா ஆண்ட்ரூ ஆல்மன் ஃபிளச்சர் வந்து ஒரு மருத்துவமனையில் ஜாயின் பண்ணி அங்கே இருக்கக்கூடிய தேர்ந்த மருத்துவர்கள் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை கொடுக்கறத பார்த்து பயிற்சி பெறணும் பிறகு ஆண்ட்ரூ ஆல்மன் ஃபிளச்சரே ஒரு மருத்துவராக மற்ற மருத்துவர்களினுடைய குறிப்பாக தேர்ந்த மருத்துவர்களினுடைய மேற்பார்வையின் கீழே நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை கொடுக்கணும் இது ரெண்டு ட்ரைனிங்கையும் இவர் முடித்தாதான் இவர் ஒரு மருத்துவராக குவாலிஃபை ஆக முடியும் தகுதி பெற முடியும் ஸோ இதுக்காக இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு டொராண்டோலே இருக்கக்கூடிய டொராண்டோ ஹாஸ்பிட்டல் குறிப்பாக டொராண்டோ ஜென்ரல் ஹாஸ்பிட்டல் இங்கெல்லாம் போய் இவர் வந்து ஜாயின் பண்ணி இவர் வந்து மெடிக்கல் ட்ரைனிங் எடுத்துக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இதே சமயம் இவர் ஆண்ட்ரூ ஆல்மன் ஃபிளச்சர் வந்து சில ஆராய்ச்சியிலையும் ஈடுபட ஆரம்பிக்கிறாங்க அதில் குறிப்பாக டெட்டனி அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன் டெட்டனி அப்படின்றது நம்மளுடைய உடலில் சுரக்கக்கூடிய பேரத்தைராய்டு சுரபி அது வந்து பெரிய அளவில் செயலிழந்து போன போயிருச்சுன்னா
நிறுவனத்தில் ஆண்ட்ரோ ஆல்மன் ஃப்ளச்சர் இவருடைய ஆராய்ச்சியாக மேற்கொண்டு வந்தாங்க மருத்துவ பயிற்சியையும் தொடர்ந்து செஞ்சு வந்தாங்க இந்த நிலையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு முதல் உலக போராணது தொடங்கிறது இது ஒரு பக்கம் இருக்க இன்னொரு பக்கம் ஆண்ட்ரோ ஆல்மன் ஃப்ளச்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு த ஈடியாலஜி ஆஃப் டெட்டனி மெட்டபாலிக் அண்டு கிளினிக்கல் ஸ்டடிஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முக்கியமான இவருடைய ஃபர்ஸ்ட் ரிசர்ச் பேப்பர் இதை வந்து ஆலன் பிரவுன் அப்படின்ற ஒருத்தர் கூட சேர்ந்து ஆண்ட்ரோ ஆல்மன் ஃப்ளச்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க இதுக்கப்புறமா இதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு இவர் ஒரு மருத்துவரா ராயல் கெனடியன் ஆர்மி மெடிக்கல் கோர் அதில் வந்து இவர் ஜாயின் பண்ணிடுறாங்க ஸோ முதல் உலக போரில் ஆண்ட்ரோ ஆல்மன் ஃப்ளச்சர் வந்து பங்கேற்கிறாங்க இந்த ராயல் கெனடியன் ஆர்மி மெடிக்கல் கோர்ப் அப்படின்றது ஒரு மருத்துவ படை அதில் இவர் ஜாயின் பண்ணி அங்கு காயமடையக்கூடிய வீரர்கள் அவங்களுக்கு சிகிச்சை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவராக ஆண்ட்ரோ ஆல்மன் ஃப்ளச்சர் இவருடைய பணியை தொடர்றாங்க இதே சமயம் இவர் வந்து கேப்டன் மேஜர் அப்படின்னு சொல்லி பதவி உயர்வுகளையுமே பெற்று வந்தாங்க இதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு இந்த முதல் உலக போரானது முடிவடைஞ்சிருக்கு முதல் உலக போர் ஆயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு முடிவடைஞ்சிருந்தாலும் அந்த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டொராண்டோடைய டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மெடிசன் மருத்துவத்துறை அந்த மருத்துவத்துறையில் ஒரு ஸ்டாஃப் மெம்பராக ஜாயின் பண்ணுறாங்க அதுலேயும் குறிப்பாக ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்டராக ஒரு பயிற்றுவிப்பாளராக இந்த காலகட்டத்தில் அந்த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டொராண்டோடைய டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மெடிசனில் ஆண்ட்ரோ ஆல்மன் ஃப்ளச்சர் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இதே சமயம் அந்த டொராண்டோலேயே இருக்கக்கூடிய டொராண்டோ ஜென்ரல் ஹாஸ்பிட்டல் அதனுடைய மெடிக்கல் சர்வீஸ்லையும் ஒரு ஸ்டாஃப் மெம்பராக இவர் ஜாயின் பண்ணி அங்குமே இவருடைய பணியை தொடர்றாங்க இதுக்கிடையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு முக்கியமான ஆராய்ச்சி போனது அதை வந்து ஃப்ரெட்ரிக் கிராண்ட் பேண்டிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முக்கியமான ஒரு நபர் இவர் வந்து ஃப்ரெட்ரிக் பேண்டிங் அப்படின்னு சாட்ட அழைக்கப்படுவாங்க இவர் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு விஞ்ஞானி இந்த ஃப்ரெட்ரிக் பேண்டிங்குடைய வாழ்க்கை வரலாறு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் ஸோ இவர் வந்து டயபிட்டீஸை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு உண்டான ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு வந்தாங்க அதாவது இந்த காலகட்டத்தில் சர்க்கரை நோயானது மிகப்பெரிய உயிரக்கு உயிரெடுக்கக்கூடிய பெரிய ஒரு நோயாக பார்க்கப்பட்டது ஏன்னா டயபிட்டீஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுற அளவுக்கு பெரிய அளவில் மருந்துகள் இல்லாமல் இருந்தது குறிப்பாக இந்த இன்சுலின் அப்படின்றது என்னன்னு இந்த காலகட்டத்தில் தெரியாது ஸோ அந்தளவுக்கு மோசமான ஒரு மருத்துவ வளர்ச்சி இல்லாத ஒரு காலமாக இருந்தது அப்போது இந்த குறிப்பாக டைப் ஒன் டயபிட்டி ஏற்படக்கூடிய நபர்கள் எல்லாருமே ரொம்ப வேகமாகவே இறந்து போயிடுவாங்க காரணம் என்னென்னா இந்த டைப் ஒன் டயபிட்டிஸ் அப்படின்றது நம்மளுடைய இப்போ நம்ம நம்மளுடைய உடலில் வந்து சர்க்கரையை வந்து உட்கொண்டு நம்மளுடைய ரத்தத்தில் வந்து சர்க்கரையின் அளவை அதிகரிக்கும் போது அந்த சர்க்கரையின் அளவை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு நம்மளுடைய கணையத்திலிருந்து இன்சுலின் வந்து சுரக்கும் அந்த இன்சுலின் தான் போய் க அந்த ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கரையின் அளவை வந்து கட்டுப்படுத்தும் அதை வந்து குறைக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த கணையத்திலிருந்து இந்த இன்சுலினானது சுரக்காமல் போயிருச்சுன்னா அதுதான் டைப் அதிகரிச்சிட்டேடுத்தும் இது வந்து டைப் ஒன் டயபிட்டிஸ் அப்படின்றது ரொம்ப மோசமானது குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கே கூட ஏற்படக்கூடியது தான் இந்த டைப் ஒன் டயபிட்டிஸ் அப்படின்றது இதன் காரணமாக குழந்தைகள் ஆரம்பித்து பெரியவர்கள் வரைக்கும் நிறைய பேர் இந்த காலகட்டத்தில் டைப் ஒன் டயபிட்டிஸ்னால பயக்கப்பட்டு இறந்து போனாங்க டைப் டூ டயபிட்டிஸும் வந்து ரொம்ப மோசமானது தான் ஆனால் அதுவாச்சும் ஓரளவுக்கு கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக இருந்தது ஆனால் டைப் ஒன் டயபிட்டிஸ் அப்படின்றது பெரிய கட்டுப்பாட்டில் இல்லாமல் இருந்தது இந்த சமயம்தான் இவ் இந்த ஃப்ரெட்ரிக் பேண்டிங் வந்து ஒர்க் பண்ணாங்க அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இந்த காலகட்டத்தில் இந்த ஃப்ரெட்ரிக் பேண்டிங் கூட சார்ஸ் ஹெர்பர்ட் பெஸ்ட் அப்படின்னு அவர் சாட்டா சார்ஸ் பெஸ்ட் அப்படின்னு அழைக்கப்படுவாங்க அவரை பற்றி நம்ம பார்த்துருக்கோம் சார்ஸ் பெஸ்டோடைய வாழ்க்கை வரலாறு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் ஸோ அவர் ஃப்ரெட்ரிக் பேண்டிங் கூட இணைகிறாங்க இணைஞ்சு இவங்க ரெண்டு பேருமே இந்த இவர் வேலை பார்க்கக்கூடிய அதாவது ஆண்ட்ரோ ஆல்மன் ஃப்ளச்சர் வேலை பார்க்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டொராண்டோ அங்கே இருக்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபிசியாலஜியில் ஒரு லேபை உருவாக்கி ஜான் ஜான் ஜேம்ஸ் ரிக்கார்ட் மெக்லவுட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு ஃபிசியாலஜிஸ்ட் அவர் வந்து இந்த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டொராண்டோவில் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் ஃபிசியாலஜி அதாவது உடலியல் பேராசிரியர் 
ஆண்ட்ரோ ஆல்மண்ட் ஃபிளச்சர் வந்து இவருடைய சில ஆராய்ச்சிகளில் இந்த காலகட்டத்தில் தொடர்ச்சியாக இன்னொரு பக்கம் இவருடைய ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு வந்தாங்க இந்த நிலையில் தான் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்று அன்றைக்கி இவருடைய முப்பத்தி ரெண்டு வயதில் இவர் வந்து அதாவது ஆண்ட்ரோ ஆல்மண்ட் ஃபிளச்சர் வந்து ஹெலன் வாட்டர்ஸ்டன் மோவர்ட் அப்படின்ற ஒரு பெண்ணை வந்து திருமணம் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த பெண் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சாம் ஆண்டு பிறந்தவங்க ஸோ இவரை விட ஆறு வயசு கம்மி இந்த காலகட்டத்தில் இவங்களுக்கு இருபத்தாறு வயது இருந்தது ஸோ அந்த பெண்ணை திருமணம் பண்ண பிறகு ஆண்ட்ரோ ஆல்மண்ட் ஃபிளச்சர் வாழ்க்கையாண்டு டாக்ஸ் நாய்களினுடைய கணையத்தை வந்து நீக்கி அதன் மூலமாக அதில் அந்த அந்த நாய்களுக்கு வந்து அந்த சர்க்கரை நோய் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்து அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க பிறகு அந்த ஒரு கணையத்திலேருந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்டை வந்து ஒரு கணைய நீரை வந்து அவங்க எடுக்கிறாங்க அதுதான் வந்து இன்சுலின் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் அதுக்கு வந்து இன்சுலின் அப்படின்னு பெயரிடப்படலை ஸோ அந்த ஒரு பேன்க்ரியாட்டிக் எக்ஸ்ட்ராக்ட் அது வந்து எடுக்கப்பட்டு அது பிறகு நிறைய நாய்களின் மீது கேட்டல்ஸ் மீதெல்லாம் பயன்படுத்தப்பட்டது அப்படி பயன்படுத்தப்படும் போது ஆர்டிஃபிஷியல் சில விலங்குகளுக்கு அந்த சர்க்கரை நோயை வந்து ஏற்படுத்தி இந்த ஒரு பேன்கிரியாட்டிக் எக்ஸ்ட்ராக்ட் கொடுக்கும் போது அந்த சர்க்கரை அளவு கட்டுப்படுது அப்படின்னு பார்க்கும் போது இது ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்தது ஸோ இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு பண்ணப்பட்டது இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமா இருந்தது வந்தது இந்த நிலையில தான் லெனார்ட் தாம்சன் அப்படின்னு சொல்லி பதினான்கு வயது கூட பூர்த்தி அடையாத ஒரு சிறுவன் அந்த சிறுவன் வந்து டொராண்டோலே இருக்கக்கூடிய ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார் சிக் சில்ட்ரன்ல டைப் ஒன் டயபிட்டிஸ்னால பாதிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க ஆனா அவருக்கு ரொம்ப மோசமாக வந்து அவர் வந்து பாதிக்கப்பட்டனால அவரை வந்து குணப்படுத்த முடியாது அப்படின்ற நிலைமை ஏற்படுது இதன் காரணமாக இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று டிசம்பர் ரெண்டு அன்னைக்கு அந்த டொராண்டோவில் இருக்கக்கூடிய ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார் சிக் சில்ட்ரன்லேருந்து டொராண்டோ ஜென்ரல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அந்த குழந்தையை மாற்றுறாங்க அந்த ஒரு சிறுவனை மாற்றுறாங்க ஸோ இந்த டொராண்டோ ஜென்ரல் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு ஸ்டாஃப் மெம்பராக அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு 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 அசிஸ்டன்ட் ஃபிசிஷன் இந்த மாதிரி பொறுப்பில் இவரும் அது ஆல் ஆண்ட்ரூ ஆல்மன் ஃபிளச்சர் வந்து ஒர்க் பண்ணி வந்தாங்க ஸோ யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டொராண்டோவில் ரிசர்ச் போகுது அங்கேயுமே ஒரு ஒரு ஸ்டாஃப் மெம்பராக குறிப்பாக முடிவு பண்றாங்க அப்போ வால்டர் ரெகல் ஸ்கேம்பல் அப்படின்ற ஒரு மருத்துவர் இவர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு பிறந்தவர் ஆண்ட்ரூ ஆல்மன் ஃபிளச்சரை விட ஒரு வயசு கம்மி அவர் வந்து இந்த லெனார்ட் தாம்சனுடைய அப்பாட்டை கேட்டுக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இந்த இன்சுலினை வந்து அந்த குழந்தையினோட இந்த சிறுவனினுடைய உடலில் வந்து இன்ஜெக்ஷன் மூலமாக செலுத்தினா அந்த சர்க்கரையினுடைய அளவு வந்து குறையும் அதை வந்து பரிசோதனை பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா ஏற்கனவே விலங்குகள் எல்லாம் அது பரிசோதிக்கும் போது அது சரியாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து பர்மிஷன் கேட்குறாங்க அப்போ இவருடைய அப்பா அந்த லெனார்ட் தாம்சனுடைய அப்பா வந்து ஒத்துக்கிறாங்க ஒத்துக்கிட்ட பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஜனவரி பதினொன்னு இந்த உலகத்திலேயே முதல் முறை அந்த பேன்கிரியாட்டிக் எக்ஸ்ட்ராக் அப்படின்ற இன்சுலின் அது வந்து அந்த லெனார்ட் தாம்சன் அப்படின்ற சிறுவனுக்கு தான் இன்ஜெக்ட் பண்ணப்பட்டது அதை ரெண்டு பேர் செஞ்சாங்க முதல் நபர் வந்து இந்த வால்டர் ஆர் கேம்பல் அப்படின்றவர் அதே மாதிரி இன்னொரு நபர் வந்து ஆண்ட்ரூ ஆல்மன் ஃபிளச்சர் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் அதை வந்து செஞ்சாங்க ஏன்னா டயபிட்டிஸ் பாண்டில் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒர்க் பண்ணாங்க குறிப்பாக டங்கன் ஆர்ஜிபால் கிரேம் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் அவருடைய மேற்பார்வையின் கீழே இவங்க ஒர்க் பண்ணாங்க ஸோ அப்போ இதை ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்துக்கிட்டு இது வந்து இன்சுலின் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பேன்கிரியாட்டிக் எக்ஸ்ட்ராக் ஆனது பேர்னால் அந்த இன்சுலின் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்பட ஆரம்பிக்குது இந்த நிலையில் இது வந்து பெரிய சக்ஸஸ்லாம் கொடுக்கல ஏன்னா இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஜனவரி பன் பதினொன்று அன்னைக்கு அந்த லெனார்ட் தாம்சனுடைய உடலில் செலுத்தப்பட்ட அந்த ஒரு இன்சுலின் ஆனது சுத்திகரிக்கப்படாதது அதில் வந்து டாக்ஸிக்லாம் இருந்தது இதனால் அந்த அந்த ஒரு சிறுவன் வந்து பெரிய அலர்ஜிக் ரியாக்ஷனால் பாதிக்கப்பட்டாங்க அதாவது அந்த சிறுவனுக்கு ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கரையின் அளவு குறைஞ்சது ஆனால் இந்த இன்சுலினால் சில பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு 
ஏற்பட்டது அப்போ இதை பியூரிஃபை பண்ணணும் இதை வந்து சுத்திகரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த ஜான் மெக்லவுட் அப்படின்ற அந்த மேற்பார்வையாளர் இந்த ஒரு இன்சுலின் தயாரிப்பில் மேற்பார்வையாளராக இருக்கக்கூடியவர் அவர் வந்து ஜேம்ஸ் பெர்ட்ரம் காலிப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நபரை அழைக்கிறாங்க இவர் வந்து ஜேம்ஸ் காலிப் அப்படின்னு சாட்டா அழைக்கப்படுவாங்க இந்த ஜேம்ஸ் காலிப்புடைய வாழ்க்கை வரலாறையும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் ஸோ அந்த ஜேம்ஸ் காலிப் வந்து அந்த ஒரு இன்சுலினை வந்து சுத்திகரித்து மனிதர்களில் பயன்படுத்துகிற மாதிரி அதை வந்து பண்ணிடுறாங்க இதுக்கப்புறம் அதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஜனவரி இருபத்தி மூணு அன்றைக்கி அந்த லெனார் தாம்சனுக்கு மறுபடியும் அந்த சிறுவனுக்கு இந்த ஒரு இன்சுலின் ஆனது போடப்படுது ஸோ பிறகு அந்த லெனார் தாம்சனுடைய ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கரையின் அளவு கட்டுப்பாட்டில் வந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு எந்த விதமான அலர்ஜிக் ரியாக்ஷனும் இல்லாமல் போகுது ஸோ இது ஒரு உலகத்திலேயே ஒரு வெற்றிகரமான கண்டுபிடிப்பாக இருந்தது இதை வந்து ஃப்ரெட்ரிக் பேண்டிங் ஜான் மெக்லவுட் சார்ஸ் பெஸ்ட் அதே மாதிரி அந்த ஜேம்ஸ் காலிப் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து செஞ்சுருந்தாங்க அதுக்கு உதவிகரமாக இந்த வால்டர் ஆர் கேம்பலும் இவர் ஆண்ட்ரோ ஆல்மன் ஃப்ளச்சர்லாம் இருந்தாங்க ஸோ இதில் ஒரு பங்களிப்பாற்றினது பெரிய ஒரு விஷயமா இருந்தது அறிவிக்கிறாங்க ஒருத்தர் வந்து ஆண்ட்ரோ ஆல்மன் ஃப்ளச்சர் இவர் பிறகு நான்கு பேர் அவங்க வந்து வால்டர் ஆர் கேம்பல் அதுக்கப்புறமா ஜேம்ஸ் காலேப் அதே மாதிரி சார்ஸ் பெஸ்ட் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெட்ரிக் பேண்டிங் ஸோ அந்த அஞ்சு பேர் இணைஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மார்ச் மாதம் பேன்க்ரியாட்டிக் எக்ஸ்ட்ராக்ஸ் இந்தி ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் மெலைட்டஸ் அப்படின்ற ஒரு புகழ்பெற்ற ஒரு ரிசர்ச் பேப்பரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் பப்ளிஷ் பண்ணி இதை உலகுக்கு தெரிவிக்கிறாங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமா இருந்தது ஸோ அந்த பேன்க்ரியாட்டிக் எக்ஸ்ட்ராக்ஸ் இந்தி ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் மெலைட்டஸ் அப்படின்ற ரிசர்ச் பேப்பரை அஞ்சு பேர் எழுதுனதில் அந்த அஞ்சு பேரில் ஒரு தரம் கிரானிக் ஆர்த்ரைட்டஸ் அண்ட் இட்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் டு தி சுகர் டாலரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒர்க் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இவர் மட்டும் ஆண்ட்ரோ ஆல்மன் ஃப்ளச்சர் மட்டும் எழுதி இதை பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க இதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஏற்கனவே இந்த அஞ்சு அந்த அஞ்சு பேர் சேர்ந்த ஆண்ட்ரோ ஆல்மன் ஃப்ளச்சர் உட்பட அஞ்சு பேர் எழுதுனதில் அதே ஒர்க் மாதிரி இந்த இன்சுலினில் இன்னும் சில ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்கிறாங்க அப்போது இந்த அஞ்சு பேரும் இன்னும் ரெண்டு பேர் அந்த ஜான் மெக்லவுடும் அதே மாதிரி இன்னொரு நபர் வந்து ஈசி நோபல் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இந்த ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சு மொத்தமாக ஏழு பேர் சேர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு த எஃபெக்ட் ப்ரொடியூஸ்ட் ஆன் டயபெட்டிஸ் பை த எஃபெக்ட் ப்ரொடியூஸ்ட் ஆன் டயபெட்டிஸ் பை எக்ஸ்ட்ராக்ஸ் இன் பேன்க்ரியஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒர்க் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இவங்க பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுவும் ஒரு பெரிய ஒரு ஒர்க்காக இருந்தது இது இந்த இதை வந்து ஏழு பேர் எழுதியிருந்தாங்க அந்த ஏழு பேரில் ஒருத்தர் ஆண்ட்ரோ ஆல்மன் ஃப்ளச்சர் வந்து இருந்தாங்க இதுக்கப்புறம் இதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஆண்ட்ரோ ஆல்மன் ஃப்ளச்சர் வந்து இன்னும் சில முக்கியமான ரிசர்ச்சையுமே வந்து இந்த காலகட்டத்தில் வெளியிட்டாங்க அப்போ இதை வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட இன்னும் ரெண்டு மூணு பேர் வந்து எழுதுனாங்க அதில் ஒருத்தர் வந்து சார்ஸ் பெஸ்ட் அடுத்து வால்டர் ஆர் கேம் அடுத்து ஃப்ரெட்ரிக் பேண்டிங் அந்த மூணு பேர் கூட சேர்ந்து இவர் வந்து ஆண்ட்ரோ ஆல்மன் ஃப்ளச்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு ஃபர்தர் க்ளீன் ஃபர்தர் கிளினிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் இன்சுலின் இன் தி ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் மெலைட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒர்க்கு இதை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க இதுக்கப்புறமா ஆண்ட்ரோ ஆல்மன் ஃப்ளச்சர் வந்து படிப்படியாக பதவி உயர்வுகளை பெற ஆரம்பிக்கிறாங்க குறிப்பாக இந்த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டொராண்டோடைய டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மெடிசனில் ஒரு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக இருந்த இவர் வந்து அசோசியேட் ப்ரொஃபஸராக பதவி உயர்வு பெறாங்க அடுத்து அதாவது இணை பேராசிரியராக அதுக்கப்புறம் ஃபுல் ப்ரொஃபஸராக முழு பேராசிரியராகவும் ஒர்க் பண்ண முயற்சிக்கிறாங்க இது மாதிரி ஆண்ட்ரோ ஆல்மன் ஃப்ளச்சர் இவருடைய பதவி உயர்வுகளை பெற்று தொடர்ச்சியாக ஒர்க் பண்ணி வந்தாங்க இதே காலகட்டத்தில் இவர் வந்து கிரானிக் ஆர்த்தரைட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது இது வந்து நாள்பட்ட முடு முடக்கு வாதம் அப்படின்னு இது வந்து நம்மளுடைய ஜாயின்ஸ்லாம் வழி ஏற்படக்கூடியது வீக்கம் ஏற்படக்கூடியது அது வந்து ரொம்ப நாள் வந்து நீடிக்கக்கூடியது சாகிற வரைக்கும் நீடிக்கக்கூடியது ஸோ அதில் இவர் வந்து ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த நிலையில் ராயல் காலேஜ் ஆஃப் ஃபிசிஷியன்ஸ் அண்டு சர்ஜன்ஸ் ஆஃப் கனடா அதனுடைய ஃபெல்லோ ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்குண்டான எக்ஸாமினேஷன் அட்டன் பண்ணி அதையும் இவர் வந்து தேர்ச்சி பெறாங்க அதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு
இவர் இவர் சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு இதை வந்து ஆண்ட்ரோ ஆல்மன் ஃப்ளச்சர் வந்து பப்ளேஸ் பண்ணுறாங்க ஏற்கனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு கிரானிக் ஆர்த்ரைட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒர்க்கு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொன்னாம் ஆண்டு இந்த டயட் அண்டு நியூட்ரிஷியன் இன் கிரானிக் ஆர்த்ரைட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஒர்க்கு இதுக்கப்புறம் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணாம் ஆண்டு ஆண்ட்ரோ ஆல்மன் ஃப்ளச்சர் வந்து வேல்யூ ஆஃப் ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி இன் கிரானிக் ஆர்த்ரைட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு ஒர்க்கு முழுக்க முழுக்க இது வந்து இந்த முடக்குவாதம் மூட்டு வலி இது குறித்தே இவர் வந்து ரிசர்ச் பண்ணி அந்த ஒர்க்கெல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வெளியிட்டாங்க கீழ்வாதம் முடக்குவாதம் அப்படின்னு அழைக்கப்படும் அது வந்து நம்மளுடைய மூட்டுகளில் மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய தசைகளில் அதே மாதிரி நம்மளுடைய நார்த் திசுக்களில் குறிப்பாக வந்து இந்த கனெக்டட் திசியூஸ் அதில் எல்லாமே வந்து வீக்கம் ஏற்படும் வலி ஏற்படும் ஸோ அதுதான் வந்து ரூமட்டிசம் அப்படின்றது அதில் ரிசர்ச் பண்ணி த ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் தி ப்ராப்ளம் ஆஃப் ரூமட்டிசம் ய ரிவ்யூ ஆஃப் ரிவ்யூ ஆஃப் ரீசன்ட் அமெரிக்கன் அண்டு இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ஆன் ரூமட்டிசம் அண்ட் ஆர்த்ரைட்டஸ் அப்படின்ற டைட்டில் ஸோ எவ்வளோ பெரிய டைட்டில் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சாம் ஆண்டு ஆண்ட்ரோ ஆல்மன் ஃப்ளச்சர் வந்து இன்னும் சில நபர்கள் கூட சேர்ந்து இதை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க இதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஆர்பி கர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நபர் அவர் கூடையும் சார்ல்ஸ் பெஸ்ட் கூடையும் அதே மாதிரி வால்டர் ஆர் கேம்பல் இந்த மூணு பேர் கூட சேர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆண்டு புரோட்டமின் இன்சுலின் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒர்க்கு இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க இது மாதிரி ஆண்ட்ரோ இவர் ஆண்ட்ரோ ஆல்மன் ஃப்ளச்சர் வந்து தொடர்ச்சியாக இவருடைய ஆராய்ச்சி முடிவுகளை வெளியிட்டு வந்தாங்க தொடர்ச்சியாக இவருடைய ஆராய்ச்சியை கண்டினியூ பண்ணி வந்தாங்க இப்படியே இவருடைய பதவி உயர்வுகளையும் ஒரு பக்கம் பெற்று வந்தாங்க இதனாலேயே படிப்படியாக ஒரு ஃபேமஸான ஃபிசிஷனாக ஆண்ட்ரோ ஆல்மன் ஃப்ளச்சர் வந்து மாற ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த நிலையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல காலகட்டத்தில் இன்சுலின் ஆனது பெரிய பயன்பாட்டுக்குள்ளே வந்து பல மக்களினுடைய உயிரை காப்பாற்ற தொடங்கியிருந்தது ஸோ இது ஒரு பக்கம் இருக்க இன்னொரு பக்கம் ஆண்ட்ரோ ஆல்மன் ஃப்ளச்சர் வந்து ஜே டபிள்யூ கிராம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நபர் அவர் கூட சேர்ந்து ஒரு முக்கியமான ரிசர்ச்சை வந்து எழுதுகிறாங்க அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆண்டு இதை வந்து ஆண்ட்ரூ ஆல்மன் ஃப்ளச்சர் இவரும் அந்த ஜே டபிள்யூ கிராம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கோல்டன் தெரப்பி இன் ரூமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டைட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணாம் ஆண்டு இந்த ஒர்க்கை பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க இதுக்கப்புறமா ஆண்ட்ரூ ஆல்மன் ஃப்ளச்சருடைய வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப நல்லா தான் போயிட்டு இருந்தது ஆனால் திடீர்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு ஆண்ட்ரூ ஆல்மன் ஃப்ளச்சருடைய மனைவியான ஹெலன் வாட்டர்சன் மோயட் ஃப்ளச்சர் அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட அவங்களுடைய ஐம்பது வயதில் இறந்து போயிடுறாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சாம் ஆண்டு பிறந்தவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு இறந்து போயிருந்து சீனியர் ஃபிசிஷன் அப்படின்ற பொறுப்பில் இருந்தும் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டொராண்டோடைய டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மெடிசனில் ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி அப்படின்ற பொறுப்பில் இருந்து இவர் வந்து ரிட்டையர் ஆகிறாங்க ரிட்டையர் ஆன பிறகும் இவருக்கு வந்து டொராண்டோலே இருக்கக்கூடிய இந்த இந்த டொராண்டோலே இருக்கக்கூடிய சன்னி புரூக் சன்னி புரூக் மிலிட்ரி ஹாஸ்பிட்டல் சன்னி புரூக் மிலிட்ரி ஹாஸ்பிட்டல் அது இன்றைக்கி வந்து சன்னி புரூக் மெடிக்கல் சென்டர் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அதே மாதிரி சன்னி புரூக் ஹெல்த் சயின்சஸ் சென்டர் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஸோ அங்கே ஒரு இருக்கக்கூடிய கிளினிக்கல் இன்வெஸ்டிகேஷன் யூனிட் அதில் இவருக்கு வந்து இன்சார்ஜாக நியமிக்கிறாங்க <laughs> வழங்கி இவங்களை வந்து கௌரவப்படுத்துறாங்க ஸோ இது ஆண்ட்ரோ ஆல்மன் ஃப்ளச்சருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கிடைச்சது இது ஒரு பெரிய ஒரு கௌரவமாக இருந்தது இதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஆண்ட்ரோ ஆல்மன் ஃப்ளச்சர் வந்து எசன்சியல் கிரையோகுளோபிளியோமி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒர்க் அதாவது எசன்சியல் க்ரையோக்ளோ ப்ள ப்ளோனிமியா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒர்க் இதை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க பிறகு இவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அந்த இன்சுலின் சார்ந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தேன் அஞ்சு பேர் சேர்ந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தேன் பேன்கிரியாட்டிக் எக்ஸ்ட்ராக்ஸ் இன் தி ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் மெலைட்டஸ் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு டயபெட்டிஸ் அப்படின்ற ஒரு ஜேர்னலில் மறுபடியும் வந்து பப்
நார்மல் லைஃப்பை வாழ ஆரம்பிக்கிறாங்க அதே மாதிரி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதே மாதிரி ரொம்ப பயன்பாட்டான வாழ்க்கையையும் ரொம்ப ஹாப்பியான சந்தோஷமான வாழ்க்கையும் வாழ்ந்து வராங்க அப்படின்னு ஆண்ட்ரு ஆல்மன் ஃப்ளச்சர் வந்து அதை உணர்ந்து சொன்னாங்க அதே மாதிரி ந ஒரு சில பேர் வந்து இவருக்கு நிறைய லெட்டர்ஸ்லாம் அடிக்கடி எழுதினாங்க குறிப்பாக ஒரு நபர் வந்து கிறிஸ்மஸ் கிறிஸ்மஸ் எவ்ரி கிறிஸ்மஸ் வந்து ஆண்ட்ரு ஆல்மன் ஃப்ளச்சருக்கு ஒரு கடிதம் வந்து எழுதி வந்தாங்க அவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ ரிமம்பர் அப்படின்னு சொல்லி மட்டும் அவர் வந்து எழுதியிருந்தாங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு மறுபடியும் நினச்சி பாருங்க அப்படின்றத ஆண்ட்ரு ஆல்மன் ஃப்ளச்சருக்கு அந்த ஒரு ஒரு ஷார்ட்டாக வந்து அதை எழுதி அனுப்பியிருந்தாங்க இதில் ஆண்ட்ரு ஆல்மன் ஃப்ளச்சர் சொல்ல சொல்ல வர்றது என்னென்னா அந்த ஒரு நோயாளி அந்த வருஷா வருஷம் அந்த கிறிஸ்மஸ் போது இவருக்கு லெட்டர் பண்ணுற நோயாளி வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிற வயதை வந்து எட்டி ரிட்டையரே ஆயிருந்தாங்க ஸோ சிறு வயதில் பாதிக்கப்பட்ட அவர் வந்து ரிட்டையர் ஆக ஆன வரைக்கும் அவர் உயிரோடு இருக்கிறாருனா ஆண்ட்ரு ஆல்மன் ஃப்ளச்சர் வந்து அதில் ஒரு முக்கிய காரணம் அப்படின்னு சொல்லி தான் இவருக்கு அடிக்கடி அவர் வந்து லெட்டர் பண்ணாங்க கிறிஸ்மஸ் கிறிஸ்மஸ் போதெல்லாம் ஸோ அதில் அவர் வந்து கடைசி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தான் அவர் வந்து இவருக்கு லெட்டர் பண்ணாங்க அதில் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ ரிமம்பர் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இதை வந்து ஆண்ட்ரு ஆல்மன் ஃப்ளச்சரே வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு தெரிவிச்சிருந்தாங்க இதுக்கப்புறமா ஆண்ட்ரு ஆல்மன் ஃப்ளச்சர் வந்து உடல் நோயினால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாதிக்கப்படுறாங்க பிறகு இவருக்கு வயது முதிர்ச்சி ஆயுது இதனால் இறுதியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு நவம்பர் முப்பது அன்றைக்கி இவருடைய எழுபத்தஞ்சு வயதில் ஆண்ட்ரு ஆல்மன் ஃப்ளச்சர் வந்து இறந்து போயிடுறாங்க அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு நவம்பர் முப்பது அன்றைக்கி இவருடைய எழுபத்தஞ்சு வயதில் ஆண்ட்ரு ஆல்மன் ஃப்ளச்சர் வந்து இறந்து போயிடுறாங்க இவர் இறந்து போயிட்டாலும் இவர் வந்து இன்சுலின் கண்டுபிடிக்கப்படுறதில் அதில் ஆராய்ச்சி பண்ணுறதில் இவர் செய்த சாதனையானது மிகப்பெரிய அளவில் இன்றைக்கி வரைக்குமே போற்றப்பட்டு வருது ஸோ இப்பேற்பட்ட ஆண்ட்ரு ஆல்மன் ஃப்ளச்சர் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான டாபிக்ஸில் எந்த மாதிரியான வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்றதையும் கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க